नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर भाजप आमदार राम कदम यांना मराठा तरुणींनी दिले ओपन चॅलेंज दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकरला पुण्यातील न्यायालयाने दहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आमदार राम कदम यांच्या प्रतिमेत जोडे मारून राष्ट्रवादीची निदर्शने आणि पुणे मुंबई द्रुतगती मार्ग दोन तासांसाठी ठप्प आता बातम्या सविस्तराने भाजप आमदार राम कदम यांना मराठा तरुणीने ओपन चॅलेंज दिले त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय दहीहंडीच्या दिवशी भाजप आमदार राम कदम यांचा जिभेवरचा ताबा सुटला उद्या मला सांगितलं की एखाद्या मुलीला प्रपोज केलंय आणि ती नाही म्हणते तेव्हा तुमच्या आई वडिलांना समोर आणा ते जर म्हटले की मुलगी पसंद आहे तर तिला पळवून आणेन असं बेताल वक्तव्य राम कदम यांनी केलं होतं याच वक्तव्याला आव्हान देत मीनाक्षी टिंबळे पाटील या तरुणीने एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय पाहूयात काय आहे हा व्हिडिओ कोणतंही काम असेल तर साहेबांना भेटू शकता साहेब साहेब मी तिला प्रपोज केलं मला नाही म्हणते प्लीज मदत करा चुकीच आहे शंभर टक्के मदत करणार आधी तुमच्या आई वडिलांना घेऊन यायचं तुमच्या आई वडील म्हटले साहेब आम्हाला ही पोरगी पसंत आहे तर काय करणार आम्ही लग्न करून द्यायचं जय जिजाऊ जय शिवराय जय रौद्र शंभू मी मीनाक्षी गणेश डिंबळे पाटील पुण्याहून काल घाटकोपर दहीहंडी उत्सवामध्ये राम कदम यांनी एक वक्तव्य केलं तुम्हाला मुलगी आवडली की मला एक कॉल करा मी तिला उचलायला मदत करतो राम कदम तुम्हाला मी चॅलेंज करते मला तुम्ही मुंबईमध्ये बोलवा किंवा मी मुंबईमध्ये येते मला फक्त तुम्ही एक बोट लावून दाखवा बाकी पुढचं उचलून न्यायची गोष्ट मी नंतर बघते तुम्ही जे वक्तव्य केलेलं आहे ते अत्यंत लांछनास्पद आहे शिवाय आपण महाराष्ट्रात राहतो हा महाराष्ट्र शिवरायांचा आहे इथं स्त्रीला देवाऱ्यातली देवी समजतात त्यामुळे तुमच्या ह्या असल्या घाणेड्या वक्तव्यांची ना इथं महाराष्ट्रामध्ये जागा नाही आहे तुम्ही जे काही प्रकरणावर बोललेलं आहात ना त्याचं मला तुमच्याशी शहानिशा करायची आहे भेटूयात आपण आमने सामने तुमच्या फोनची मी नक्कीच वाट बघेन आजपर्यंत तुम्हाला मी खूप कॉल केले होते याच्या आधी पण तुमच्या काही वक्त वक्तव्यांवर केले होते आणि शिवाय आत्ताही केले होते तुम्हाला कॉल मी पण तुम्ही कॉलचा आन्सर केलेलं नाही आहे आता प्रतीक्षा मला तुमच्या कॉलची आहे सर नक्की कॉल करा मला ओपन चॅलेंज तुम्हाला आहे चॅलेंज तुम्ही स्वीकारावं हीच माझी अपेक्षा आहे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकरला पुण्यातील न्यायालयाने दहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे कळसकर हा राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ताब्यात होता एटीएसने दहा ऑगस्ट रोजी नालासोपारा येथून अटक केली होती शस्त्र स्फोटकांच्या साठ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे सीबीआयचे वकील विनय कुमार ढाकणे यांनी कोर्टात सांगितले कळसकरने दाभोळकरांवर दोन गोळ्या झाडल्या तो शस्त्र हाताळण्यात पारंगत असून दाभोळकर प्रकरणातील तो दुसरा मारेकरी आहे सचिन अंदुरे सोबत तो देखील हत्येत सहभागी होता या संपूर्ण घटनेचा तपास करायचा असून अमित दिग्वेकर राजेश बांगेरा आणि शरद कळसकर यांना समोरासमोर ठेवून चौकशी करायची असल्याने त्याला चौदा दिवसांची सीबीआय कोठडी द्यावी असं त्यांनी सांगितलं तर आरोपीचे वकील धर्मराज म्हणाले आतापर्यंतच्या तपासात सीबीआयला शस्त्र आणि मोटारसायकल ताब्यात घेता आली नाही सचिन अंदुरे चौदा दिवसांच्या कोठडी देखील सीबीआय ला हत्या आणि वाहन जप्त करता आले नाही त्यामुळे शरद कळसकरला न्यायालयीन कोठडी देण्यात येईल अशी विनंती त्यांनी केली आहे त्यावर न्यायाधीश एस ए सय्यद यांनी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर दहा सप्टेंबर पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे काल सीबीआय ने शरद कळसकर का ताबा एटीएस लिया और आज कोर्ट में प्रेझेंट किया कोर्ट में जब उन्होंने प्रेझेंट किया तो उनका डिमांड था की फोर्टीन डेज का पुलिस कस्टडी सीबीआय को दिया जाए ताकि वो दाभोलकर मर्डर केस को इन्व्हेस्टिगेट कर पाए उनका कहना यह था कि शरद कलसकर है वो उसको फायर फायर आर्म्स बनाने आते हैं ये उनका एक जनरल अवरमेंट था और उनका ये कहना था कि हमको कॉन्स्पायरेसी अनर्थ करनी है उनकी रिमांड एप्लीकेशन में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था और 14 डेज की पुलिस कस्टडी अगेंस्ट में अपने आर्गूमेंट ये थे कि सी के पास में दाबुलकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जून दो से है सितंबर 2016 में उन्होंने पहली चार्जशीट दाखिल करी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ में उस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था क्राइम का आ, कौन असेलेंट थे असेलेंट को उन्होंने नेम किया है सारंग आकोल का विनय पंवार की तरह ये सारा चीज़ चार्जशीट में उन्होंने नैरेट किया है खाली अगर बचा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तो आ, जो वेपन वगैरह इस्तेमाल हुए हैं वो बाइक वगैरह और जो हेलमेट वगैरह असेलेंट्स ने वेयर कर रखे थे 
इसके साथ में हमारा इसके साथ में कनेक्टेड ऑर्गूमेंट तो 14 डेज की कस्टडी के बाद में भी उनके इनोसेंट होने के कारण उनसे बाइक या कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है सचिन अंदुरे से तरुणा पसंद मुलीं मदद करू अदग्रस्त वक्तव्य करे भाजप आमदार राम कदम राष्ट्रवादी कांग्रेस निषेध व्यक्त कर प्रतिमे जोड़े मार्ग जोरदार निदर्शन कर महिला कार्यकर्त राम कदम प्रतिमे जोड़े मार्ग संताप व्यक्त किया अर्धा तास आंदोलन सुरू होते भाजप सरकार निषेधा घोषणा ही महिला ने दिया हा राम नावाच रावण है एक कदम रावण तुम बेटिया बचाओ हम उनको भगाएंगे अशा प्रकार की विडंबनात्मक वक्य लिखन राम कदम निषेध कर तसेच या भाजप सरकार सत्ते का मज आला है महिला आदर नहीं तीन समस्त महिला वर्ग की माफी मगावी अभी मगनी राष्ट्रवादी कांग्रेस वती कर राम कदम सारख्या जवाबदार मनसा ने जो आमदार है तेने बेताल वक्तव्य करावे सुधा पुरोगा महाराष्ट्र मधे ये खरच बीजेपी शरम वाटली पाजे ये माफी मगित पाजे पीजेपी राज्य के प्रमुख मनु फडणवीस साहबानी सुधा बीजेपी देशा प्रमुख मनु मोदी सुधा क्या माफी मगित पाए कारण हा प्रश्न विकृति का है महिला बाबती जे बुरसटले विचार है कारण सतत्यान बीजेपी और सहयोगी दला मनुस्मृति चाहिए पाठपुरावा के मनुस्मृति महत्व देता ज्या मनुस्मृति मधे महिला कायम दुम्म दुय्यम लेख हाँ दुय्यम लेखनात मुलीं पड़वन देने की भाषा करना इतपत यह मजल गए मजे पार्टी घती है रामाच नाव आ पार्टी भर ले सगे रावण अभी परिस्थिति या बीजेपी की आज देशा मे अपने दसून ये मुंबई दरमियान जलद गति ने प्रवास वावा द्रुतगति महामार्ग बन आला खरा मात्र नेहमी होनी वाहतूक द्रुतगति मार्ग चर्चित तो। भर पड़ते गुरुवार दुपारी का ही तासंटी पुणे मुंबई द्रुतगति मार्ग वाली मुंबईहन पुनेक मार्ग बंद महामार्ग वाहत पुलिस ने संगित है पुणे मुंबई द्रुतगति मार्ग पर पुण्य दिशे मार्गा खालापुर टोल नाक आधी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा महामंडल लिमिटेड तर्फे ओवरहेड ग्रैंटी बसवने का काम हाथी घे आए दोन तास वाहतूक बंद दरमियान पर्यायी मार्ग मन शेडूंग फाटा इधर वाहत जुनिया मुंबई पुणे मार्ग पर वाले वाहन चालक ने पर मार्ग का वपर करावा या कालावधी अवजड़ मालवाहू वाहन थाम अवजड़ वाहन चालक ने आधी निजन कराव जेनेकर वाहतूक को आहवान महामार्ग वाहत पुलिस प्रतिनिधि मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंसवड़ आता वे को छोटेशा विश्रांति की विश्रांति नुम्मी पहात रहा दिनमान न्यूज ज्येष्ठांसाठ ऍडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एक मेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची ऍडेल डायपर्स पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम्स क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एका छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग अप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिवाइस मध्य इंजेक्शन देने भागाला थंडावा देने की तो भाग का क्षणा सुन्न कर क्षमता है ज्या इंजेक्शन देता वेदना हो डायलिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहर बोटेक्स इंजेक्शन कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी एप्थोमोलॉजिस्ट एन टी सर्जन जनरल सर्जन स्थानीय रुग्णना विविध लहान उपचार पैथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन रक्तदान शिबिर दरमियान कुल सेन्स ऐसी प्रभावीपने वर के जो कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग एप्लिकेटर बाजार सर्वत्र उपलब्ध है अधिक महिला सा नव्याण तीस नव्वद पस्तीस तेरा या क्रमांका संपर्क साधावा नंबर पुनः एक का नव्याण तीस नव्वद पस्तीस तेरा कूल सेंस इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू लूज द सेंस ऑफ पेन इंडिया से आए भरे भरे दाने वाले सोने जैसे गेहूं से बना पिकॉक आटा ये 100 परसेंट होल व्हीट से बना चक्की का ताजा आटा है जिसमें मैदे की कोई मिलावट नहीं है इसीलिए आपको मिलता है गेहूं की रोटी का असली स्वाद और मजा निर्माता अल आदिल ट्रेडिंग कंपनी और फ्लोर मिल्स बारदोबाई अबुधाबी और शारजा स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन जाने स्मार्ट प्रत्येक गोष्टी प्रत्येका हवा है स्मार्टनेस हिज बाब लक्षा घर आम्मी ही स्मार्ट प्रत्येक बारी देते निर्भीकपने स्मार्ट वे
म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत तरुणांना पसंत असलेल्या मुलींना पळवून आणण्यास मदत करू असं वादग्रस्त वक्तव्य करणारे भाजप आमदार राम कदम यांचा मनसेकडून शंभर जोडे मारून निषेध व्यक्त करण्यात आलाय मनसेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी राम कदम यांच्या प्रतिमेस जोडे मारून संताप व्यक्त केला अर्धा तास हे आंदोलन सुरू होते भाजप सरकारच्या निषेधाच्या घोषणाही यावेळी महिलांनी दिल्या या भाजप सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत राम कदमांना सत्तेचा माज आलेला आहे त्यांना महिलांबद्दल कुठलाही आदर राहिलेला नाही त्यांचं वक्तव्य हे महिलांचा अपमान करणारे आहे त्यामुळे त्यांच्या प्रतिकरणात्मक पुतळ्याला शंभर जोडे यावेळी मारण्यात आले राज साहेबांनी आम्हाला परवानगी दिली तर आम्ही एक महिला कार्यकर्ती घाटकोपरमध्ये जाऊन त्यांना स्त्री शक्ती दाखवून देऊ असा इशारा देखील यावेळी रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी दिलाय बीजेपीच्या प्रत्येक आमदाराकडनं या महाराष्ट्राच्या मा, माता भगिनींबद्दल काही ना काहीतरी अपशब्द काढलेले आहेत त्याच पद्धतीने दहीहंडीमध्ये कार्यक्रमामध्ये भर सभेत जर बीजेपी आमदार राम कदम म्हणणार असेल की मुलीला मी पळून आणून लग्न लावून देतो तर हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही या राम कदमाला एवढी अक्कल पाहिजे की आपण आपल्या महाराष्ट्राच्या माता भगिनींबद्दल काय अपशब्द काढतोय यांना काय झालं यांना सत्तेचा मा झालेला आहे यांना माता भगिनींचा कुठला रिस्पेक्ट राहिलेला नाही कुठलीही पोरगी आम्ही काय आमची पोरगी तुमच्या जीवावर सत्तेतल्यांच्या काढले जन्म दिलेला नसतो हे यांचं व्यक्त आमच्या सगळ्यांच महिलांचा अपमान करणार आहे म्हणून आज आम्ही त्यांना भर चौकात शंभर जोडे आणलेत आणि एक मोजलेला आहे राम कदमांना माझं एवढंच आव्हान आहे खरंच तुम्ही जर आमदार म्हणून बीजेपीचे सक्षम आमदार असता तर हे वाक्य तुम्ही काढलं नसतं परंतु त्यांना हे सगळ्यांना वेड्याची जे डोहाळे लागलेले आहेत यांना भर चौकात आणून मारलं पाहिजे आणि यांना माझं जर माननीय राज साहेबांनी आम्हाला संधी दिली तर त्यांच्या घट कपरमध्ये जाऊन एक आमची माता भगिनी उभी राहील आणि त्यांना स्त्री शक्तीचा शक्तीचा शक्तीची ताकद काय हे आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महिला दाखवून देऊ सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांच्या जन्मदिनी साजरा होणारा शिक्षक दिन शाळांमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय नवीन मराठी शाळांमध्ये पुस्तक दही हांडी आणि श्रीकृष्ण लिला देखावा सादर करत शिक्षक दिन साजरा झालाय नवीन मराठी शाळेमध्ये शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं विद्यार्थ्यांनी श्रीकृष्ण लिलेचा अत्यंत सुरक नाटक यावेळी सादर केलं कार्यक्रमाला मालिका चित्रपटामध्ये श्रीकृष्णाची भूमिका साकारणारे रोहित भारद्वाज हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते भारद्वाज यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं अत्यंत सुरेख पद्धतीने बाल विद्यार्थ्यांनी कृष्ण लिलेचा सुरेख देखावा सादर केला आज शिक्षक दिनानिमित्त आपल्या नवीन मराठी शाळेमध्ये पुस्तक दही हंडी चा आपण कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे ह्या कार्यक्रमाला नितीश भारद्वाज हे प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेले होते आणि आपल्या मुलांनी कालिया मर्दनवरती एक नाटिकाही सादर केली अतिशय उत्कृष्ट नियोजन आणि अतिशय उत्कृष्ट असा हा कार्यक्रम आपला झाला मानवनिर्मिती विकासाला जर चालना देऊन निसर्गावर घाला घातला जात असेल तर केरळची परिस्थिती महाराष्ट्रात केव्हाही होऊ शकते असं मत निसर्ग अभ्यासक माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केलंय पुण्यात वनराई संस्थेच्या वतीने माधव गाडगीळ यांचं व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं केरळची जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याबद्दल पश्चिम घाट संवर्धन समितीच्या अंतर्गत अनेक गोष्टींची माहिती सद्यस्थितीचा अहवाल तत्कालीन सरकारला सादर करण्यात आला पण याकडे दुर्लक्ष करून हा अहवाल कमकुवत करण्यात आला होता त्याचे परिणाम आज आपल्याला डोळ्यासमोर केरळमध्ये दिसत आहेत केरळमधली अथरपेली हे धरण करण्याअगोदर अनेक नियम पायदळी तोडवले गेले आहेत ग्रामस्थांचा विरोध असूनही हा प्रकल्प करण्यात आलाय त्याचा परिणाम या घटनेत दिसून आले अनेक धरणे ही उंचावर कोणताही शास्त्रीय धरण अधिक त्या धरणांमुळे शेतीला किंवा पिण्याच्या पाण्याला पुरवठा पाण्याचा कमी होतो वाढत नाही तरी हे प्रकल्प ढकलले जात आहेत असं मी म्हणत नाही आहे एका चांगल्या अनुभवी इंजिनिअरांनी केलेलं भाषण मी इथंच शेजारी एस एम जोशी सभागृहात ऐकलं होतं हे अशा पद्धतीने हा तथाकथित विकास चालू आहे कृत्रिम मानवनिर्मित एकूण सगळं संपत्ती वाढवण्याचा 
ह्याच्याबद्दल पूर्ण विचार करणं आवश्यक आहे पर्यावरण पूर्व गणेश उत्सवाच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षापासून प्रशासन या उत्सवासंदर्भात धर्माला पूरक नसणारी भूमिका मांडत आहे शाडूच्या मूर्तीऐवजी कागदी लगद्याच्या मूर्ती वापरणे विसर्जन हौदात करणे या अशास्त्रीय संकल्पनांमुळे धर्माला धक्का पोहोचत आहे हे प्रशासनाने तात्काळ थांबवावे अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे मिलिंद धर्माधिकारी यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे प्रशासन पर्यावरण संवर्धनासाठी अशास्त्रीय पद्धतीने धार्मिक विधी करत आहे धार्मिकतेनुसार वाहत्या पाण्यात मूर्तीचं पाण्यात विसर्जन करणं महत्वाचं असताना प्रशासन ते हौदात करण्यास सांगत आहे तसेच शाडू आणि पीओपीच्या मूर्त्यांऐवजी कागदी लगद्यापासून तयार केलेल्या मूर्ती वापरण्यास सांगत आहे त्यामुळे समाजात चुकीचे धार्मिक विधी केले जात आहेत प्रशासनाने धर्मामध्ये दखल देऊ नये आणि यंदाचा गणेशोत्सव पारंपरिक धार्मिक रूढी परंपरेने साजरा करता यावा यासाठी कागदी लगद्यापासून मूर्ती विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी मिलिंद धर्माधिकारी यांनी केली आहे पेपर गणेश डॉट कॉम या वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण पाहतो की कागदी लग्नापासून बनवलेल्या गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देण्यात येतं मुळात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने निर्णय दिला आहे की कागदी लग्नापासून बनवलेल्या मूर्तींना प्रोत्साहन देऊ नका असं असताना त्याचा हा निर्णय धाव्यावर बसवून आज प्रशासनाच्या वतीने या यासारख्या घटनांवरती कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही तर याच्यावरती तातडीने कारवाई करावी अशा पद्धतीचं आवाहन या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आज करण्यात आलं आपल्या अतिशय सहज अभिनयाने घराघरात प्रसिद्ध असलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री शुभांगी जोशी यांचं आज पहाटे मुंबईत निधन झालंय आभाळ माया काहेद या परदेस या मालिकांमधील त्यांच्या भूमिका खूप गाजल्या सध्या कलर्स वाहिनीवरील कुंकू टिकली आणि टॅटू या मालिकेत त्या जिजीची भूमिका करत होत्या त्यांची ही भूमिका ही अल्पावधीतच त्यांची ही भूमिका ही अल्पावधीतच खूप लोकप्रिय झाली होती त्यांच्या निधनाने मराठी मालिका विश्वावर शोक कळा पसरली आहे तरुणांना पसंत असलेल्या मुलींना पळवून आणण्यास मदत करू असं वादग्रस्त वक्तव्य करणारे भाजप आमदार राम कदम यांचा संभाजी ब्रिगेड कडून निषेध व्यक्त करण्यात आलाय यावेळी त्यांच्या प्रतिमेस जोडे मारून जोरदार निदर्शने करण्यात आली आहेत तुम्हाला एखादी मुलगी आवडली तिने तुम्हाला नकार दिला आणि जर तुमच्या घरच्यांना ती मुलगी पसंद असेल तर तिला उचलून आणू असे वादग्रस्त वक्तव्य राम कदम यांनी मुंबईतील घाटकोपर येथील दहीहंडी सोहळ्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधताना केलं होतं त्यांच्या ह्याच वक्तव्यावर सर्वत्र टीका होत आहे राम कदमांना सत्तेचा माज आलेला आहे त्यांना महिलाबद्दल कुठलाही आदर राहिलेला नाही त्यांचं वक्तव्य हे महिलांचा अपमान करणार आहे त्यांनी समस्त महिला वर्गाची माफी मागावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे हा महाराष्ट्र जिजाऊ सावित्री अहिल्याचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो परंतु याच जिजाऊ सावित्रीच्या महाराष्ट्रामध्ये अहिल्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये एक सत्ताधारी भाजपचा आमदार उठतो आणि महिलांविषयी मुलींविषयी असभ्य वर्तणूक करतो हीच आर एस एसची संस्कृती आहे हीच भाजपची संस्कृती आहे म्हणून मुख्यमंत्र्याचे लाडके असलेले राम कदमवर आज दोन दिवस झाले कुठल्याही पद्धतीची कार्यवाही झाली नाही म्हणून संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आम्ही आज या ठिकाणी या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन केलं परंतु माननीय मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे की जर दोन दिवसामध्ये राम कदम यांचं निलंबन झालं नाही तर संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही अत्यंत घाणेड आणि एवढ्या समाजापुढे जिथे मॉब असतो तिथे ही जी वाक्यता करणं खरंच महिला आयोग आहे कुठे महाराष्ट्रातला का दावणीला बांधलेला आहे बीजेपी सरकारच्या मला हा मोठा प्रश्न पडतो आज कुठलाही मंत्री येतो कुठलाही आमदार येतो कुठलेही वाक्य महिलांच्या बद्दल बोललं जातं आज महिला आयोग खरंच अस्तित्वात आहे का हा माझा माझ्यासारख्या सर्व भगिनींना प्रश्न पडलेला आहे आणि या गोष्टीची जाहीर माफी राम कदम यांनी सर्वांसमोर मीडियासमोर मांडावी सर्व महिलांची भगिनींची माफी मागावी जर त्यांनी ते केलं नाही तर येणाऱ्या गणपतीच्या काळात जर ते पुण्यामध्ये येणार असतील तर मुख्यमंत्री आणि राम कदम त्यांचे समर्थक या दोघांच्या सुरक्षिततेचा विषय नक्कीच धोक्यात येईल आम्ही आमचं आंदोलन अजून यापेक्षा तीव्र करू तळेगाव दाभाडे येथील प्रेरणा रेनबो अनाथाश्रमात रात्रीच्या जेवणात खिचडी खाल्ल्याने तीस मुलींना उलटी मळमळ तसंच चक्कर येऊ लागल्याने तळेगाव येथील जनरल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय तीस मुलींपैकी वीस मुलींच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असल्यानं त्यांना घरी सोडण्यात आलंय तर दहा मुलींना उपचारासाठी दवाखान्यात अजून सुद्धा ठेवण्यात आलंय सर्व मुलींची प्रकृती स्टेबल असून सुधारणा होत आहे त्यांना ही लवकरच सोडण्यात येईल अचानकच मध्यरात्री मुलींना त्रास होऊ लागल्याने डॉक्टर अरुण जव्हेरी डॉक्टर डिसुजा डॉक्टर विवेक निर्माले डॉक्टर प्रफुल काशेद यांच्या टीमने तातडीने उपचार केल्याने मुलींच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे मुलींना खिचडी खाल्ल्याने त्रास झाला होता सर्व मुली उपचारानंतर उत्तम असून रात्रीनंतर पुन्हा एकदा सर्व मुलींना तपासून सोडण्यात येणार आहे
प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये उच्च शिक्षित विद्यार्थीच आता चोऱ्या मारा करायला लागले काही दिवसांपूर्वी मेकॅनिकल इंजिनियर शिक्षण घेणारा चोरटा पकडल्यानंतर आता वाकड पोलिसांनी फार्मसी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतलंय वाहन चोरी करणाऱ्या सराई चोरांना वाकड पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्याकडून चार लाख पंचेचाळीस हजार रुपयांचा एवज जप्त करण्यात आलाय मयूर दिलीप जाधव प्रवीण सुरेश बोरसे शुभम उर्फ दत्ता भिकाजी मोहंडे निलेश लक्ष्मण सिंह परदेशी राजू लक्ष्मण पाटेकर सलमान गौस शेख अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत वाकड पोलिसांनी सहा वाहन चोरांना अटक केली आहे यामुळे वाकड पोलीस ठाण्यातील सहा आणि पिंपरी पोलीस ठाण्यातील चार असे एकूण दहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत यामध्ये पोलिसांनी तीन ऑटो रिक्षा आणि आठ मोटारसायकल असा एकूण चार लाख पंचेचाळीस हजारांचा एवज जप्त केलाय मोजे करता त्यांनी वाहन चोरी करत होते त्यामधील एक रेकॉर्ड वरचा गुन्हेगार आहे त्याच्याकडून पाच वाहन रिकव्हर केलेली आहे त्याचबरोबर एक सुपरवायझर जो काढून टाकलेला होता एक महिन्यापूर्वी आणि तिथे आता सध्या काम करणारा वॉचमन याच्या स संगनमतानं ज्या काही वाहन चोरी होत होते त्याचा वाकड पोलीस स्टेशनचे सिनियर पी आय सतीश माने त्यांचे क्राईम पी आय सुनील पिंजर आणि बी बीचे पी एस आय माने त्याचबरोबर त्यांचे तपास पथकातील कदम कनेरकर नंतर धुमाळ बाबा आणि नदा या लोकांनी चांगली कामगिरी करून आठ टू व्हीलर आणि तीन थ्री व्हीलर अशा अकरा गाड्या रिकव्हर केलेल्या आहेत अधिक तपास वाकड पोलीस करतायत प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड पुन्हा एक नजर हेडलाईन्स वर भाजप आमदार राम कदम यांना मराठा तरुणींनी दिले ओपन चॅलेंज दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकरला पुण्यातील न्यायालयाने दहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आमदार राम कदम यांच्या प्रतिमेत जोडे मारून राष्ट्रवादीची निदर्शने आणि पुणे मुंबई द्रुतगती मार्ग दोन तासांसाठी ठप्प याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार